с радостью спешим вам представить уже гостей, которые уютно расположились в нашей студии. Так встречайте, это актриса единственного в Одессе авангардного танцевального театра «Рама Латор». У нас сегодня в студии Елизавета Ророк, режиссер-постановщик, актриса картины «Что внутри» и театра «Рама Латор», а также актриса картины «Что внутри» и актриса театра Наталья, Наталья, Наталья простите, пожалуйста, Байбарза и Валерия Заблоцкая. Доброе утро. Ну, Доброе перед утро. тем, как начать нашу, нашу утреннюю беседу, давайте посмотрим маленький видеоматериал. Возвращаясь в студию, мы э, хотим обсудить видеоролик, который только что увидели. Надеемся, он вас заинтриговал, друзья. И переходим непосредственно к нашим гостям. Еще раз вам всем доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. И доброе. первый вопрос, доброе который утро. мы задаем всем нашим гостям. Расскажите, как вы начинаете свое утро? Переглянулись. Я сегодня с ложки меда начинаю утро. Отлично. Ложка меда это... Ложка меда и теплая вода. Очень, Очень полезный первое, способ. Что а вы, вы же люди творческие, у творческих людей все не так, как у простых. Раскрытие сердечной чакры. Именно, наверное, поэтому наше утро всегда разное. Когда-то можно съесть ложечку меда, иногда хочется позаниматься, растянуться, иногда нет на это время. Ну, в общем, по-разному каждый день. Отлично. Девушки, сегодня информационный повод нашей встречи – это то, что 14 марта в Одесской филармонии состоится... Премьера киноспектакля «Что внутри?». А давайте, собственно, перейдем а, к, а, к обсуждению. Расскажите, пожалуйста, в чем основная идея? А, что будет показано на сцене? Что одесский зритель увидит? Одесский зритель увидит э, киноспектакль. Э, киноспектакль, э, ассоциационный киноспектакль. То есть непосредственно многие нас спрашивают, что такое ассоциационные. Многие говорят, что это неправильное слово там, и так далее. На самом деле все правильно. Просто дело в том, что вот если привести в пример обычный театр, действие на сцене в обычном театре вызывает какие-либо какие ассоциации. А непосредственно в киноспектакле «Что внутри?» мы эти ассоциации уже воспроизводим на сцене и на экране. И манипулируем ими, и вызываем тем самым у зрителя сразу какие-то определенные чувства. То есть весь киноспектакль построен на том, чтобы вызывать у человека те или иные позитивные чувства. Позитивные? Естественно. То есть человек позитивный, человек выходит после спектакля в состоянии воодушевления. Но, я думаю, Елизавета впоследствии вот в эфире мы еще придем к тому, с чем выходит человек после. Но... Очень интересная такая задумка показывать спектакль на экране и вживую на сцене. Это как 3D, но совсем 3D, 3D. Расскажите вообще, на кого рассчитан спектакль? Можно ли приходить туда с детьми? Да, конечно, можно. Вот я скажу, что, допустим, у нас на спектакле мы уже... В принципе, премьера, наверное, в филармонии, да, вот вы так выразились, премьера. То есть э, спектакль был уже показан не раз, и у нас э, на спектакле были и маленькие детки. Э, у них э, вызывает это действие морю эмоций, причем мы всегда это слышим и очень радуемся. Они смеются в какие-то моменты, в которые ты даже не ожидаешь, что ну, вот ребенок там или человек может засмеяться, и ты думаешь, что да, вот для каждого, каждый что-то видит свое. То есть маленький ребенок выхватывает оттуда что-то вообще такое, что, допустим, взрослый человек мог не выхватить. Да? Ну, как бы, э, в этом, в принципе, и есть такой момент, что э, каждый человек, вот, на кого рассчитан, да? этот спектакль рассчитан на людей абсолютно разного возраста, абсолютно разного э, положения, статуса, 
наверное, даже э, мировоззрение. Э, в любом случае, каждый вынесет э, что-то свое оттуда. То есть нет абсолютно такого, что вот все, э, все вышли, допустим, и э, сказали, что э, да, мы поняли сюжет, то есть там было то-то, то-то и то-то. Ну, да, в этом есть как бы еще и авангардность. То есть в любом случае, каждый выйдет, и кто-то скажет, вы знаете, я вот... Мне показалось, что было то-то и то-то. А кто-то скажет, да, а я увидел совсем другое. То есть вот, вот такие точки зрения мы слышали после спектакля. Это здорово. Скажите, вы, вы нам сказали о том, что уже премьера спектакля, что внутри уже состоялась, но 14 февраля э, филармонии зрители, точнее, простите, 14 марта филармонии э, зрители смогут увидеть расширенную версию. Чем она отличается от предыдущей и почему стоит именно идти на этот спектакль? Какая у вас изюминка? Ну, чем отличается? Это, в принципе, практически то же самое, только первая часть она дополнена, добавились люди, которые, которых не было. У нас теперь 8 человек будет на сцене. Расширенная версия, переснятые некоторые сюжеты и плюс продолжение действия. То есть у нас оканчивается это одним, а в итоге будет концовка совершенно другая. Это еще полчаса действия нового. Поэтому даже те, кто были, увидят кое-что для себя новенькое. Что внутри? Почему такое интересное название? Что оно раскрывает? А, ну вот вчера мы тоже общались, mm -hmm. и мы даже, ну, в принципе, мы сами не до конца понимаем, что мы делаем. Ну, точнее, мы понимаем, но каждый раз раскрываем для себя что-то новое и сами, в общем, даем название всем своим действиям. И что внутри, изначально, если, можно да, сказать об этом, изначально, изначально название было «Внутри ангел». Так называется спектакль, но вот Валерия предложила такую версию, но она не предложила другое название, она предложила как бы свое видение, поставить вопрос, как бы как бы заинтриговать, ну в общем да. Двери спектакля, грубо говоря, родились да. в фотографии. Да, ну неважно. Угу. Что внутри это как бы не название, что, что внутри это человек каждый вы, выходя со спектакля, он начинает внутри себя разбираться, что же внутри него происходит, поэтому в общем вот такая ситуация. Мы еще успеем поговорить в эфире об этом отличном спектакле. Мы напоминаем нашим телезрителям, что э, вы можете дозвониться к нам в эфир, задать нашим гостям интересные вопросы, поинтересоваться, что такое, что внутри, что такое театр э, Рома Лятор и остальное. И задать другие интересные вопросы, друзья. Вот они, билетики. Звоните, они ждут, ждут, ждут вас. Вам стоит просто дозвониться 719-64-34, общаться с нашими интересными творческими театральными гостями, задать им, возможно, вопрос, который вас интересует, и взамен мы вам подарим билетики, пригласительные билетики на киноспектакль «Что внутри», который состоится 14 марта в 19.00 в Одесской филармонии. А мы возвращаемся в студию. Отложите, пожалуйста, в сторону ваши коврики для йоги. Берите в руки телефон и набирайте номер студии 719 64 34. Дозванивайтесь в прямой эфир программы «Утречка», потому что именно сейчас мы разыгрываем пригласительные билетики на киноспектакль «Что внутри», который состоится 14 марта в 19.00 в Одесской филармонии. Сегодня мы общаемся с его прекрасными актрисами. Итак, у нас в гостях сегодня Елизавета, Наталья и Валерия. Это режиссер-постановщик, актриса картины «Что внутри» и театра «Рама Лятор» и ее коллега. Доброе вам утро! Доброе, доброе. доброе утро. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что творчество, которым вы занимаетесь, оно абсолютно разноплановое. Какие виды искусства вы задействуете во время выступлений? У нас, учитывая то, что у нас авангардный танцевальный театр, а авангард сам по себе несет за собой сочетание искусств различных направлений, научно-технический прогресс и так далее, все это у нас в киноспектакле есть. На, в киноспектакле мы сочетаем танец, музыку, поэзию, живопись, кино, естественно, вот непосредственно на экране, мы уже не раз говорили, представлены работы, художественные работы, картины одесских художников, на экране они непосредственно детализируются, открываются, начинают бить новыми красками, 
различного вида танец тоже авангардный, естественно, вот на сцене присутствует. Может быть, Елизавета есть что-то добавить, в принципе. Ну, про песни ты говоришь? Да, про, да, песни ну, также. Пойдем, да. Мы, с, мы, мы с, на сцене и на экране такое, вот Лиза вчера симбиоз. красиво очень, да, симбиоз э, искусств происходит различных. И вот э, нам вчера интересный вопрос задали, почему вы называете киноспектакль картиной? И Елизавета вот ответила, потому что непосредственно вот красками, да, красками э, все словно бы, вот как будто бы краски вместе смешиваются. Сцена это холст, так... а каждый... Э, да. Искусство это как отдельные, отдельные краски, да, и все это собирается в прекрасную картину. Да. У вас так такая очень сплоченная команда, но до того, как принимать участие в этом спектакле, киноспектакле, прошу заметить, вы же занимались чем-то своим. Расскажите, как вы нашли друг друга и чем занимались до участия в театре Рамалетор? Я знаю Лизу давно. В принципе, я начала танцевать, когда попала к Лизе. Это было, наверное, 8. 8 лет назад. Я просто пришла танцевать, и вот осталась с Лизой. Был какой-то перерыв. Но... Какой-то? Ну, да, небольшой Нет. перерыв. Нет. И в 2013 году я снова решила, что я хочу танцевать с Лизой. Просто пришла, опять же, танцевать, а э, все это вылилось вот в такое прекрасное действие, э, которое очень сильно наполнило мою жизнь такими невероятными событиями, красками. Э, и я нашла новых друзей, хотя, ну, как мне кажется, ну, по крайней мере, для меня это не очень легко, но это действительно не друзья, это как ну, это моя семья. Сестры. Да, это, очень, это очень близкие очень люди. Очень здорово, когда коллектив становится одним большим целым. Но вот мы сегодня говорим «Рамалатор», «Рамалатор». Расскажите, откуда пришло это название вообще? Что это значит? Потому что для наших телезрителей это пока остается загадкой. Ну, часто, естественно, это спрашивают. Прежде всего, нам хотелось найти красивое словосочетание букв и вообще слов. Мы, у нас было изначально название э, Рамалататор. Рамалататор. Вы решили немного Мы упростить. немножко решили его упростить, mm -hmm. потому что слишком уже сами немножко иногда задумывались, как правильно произнести. Просто красивое сочетание двух слов, но, естественно, оно имеет под смысл. Рама — это бог ведический, который отвечает за союз между мужчиной и женщиной. Тор — это бог войны, а между собой mm -hmm. они являют какое-то немножко сюрреалистичное, абсурдное такое, то есть как, ну, Сочетание, в мире, сочетание странное, это как бы мы соединили два абсолютно несочетаемых бога между собой, а между ними частица ла — это душа. Но данное сочетание очень звучит как французское какое-то да, название, да. очень да. интересный подтекст. И поэтично. И поэтично да. очень, да. Елизавета, вы э, финалистка национального телевизионного шоу «Танцуют все Была. шестой сезон». Угу. Расскажите, пожалуйста, вот тот опыт, который вы приобрели во время проекта, вы сейчас э, делитесь им со своими коллегами, вы воплощаете его в жизнь вот, непосредственно на сцене, во время театральных постановок? Конечно, я вообще до проекта за где-то год решила, что я уже больше никогда не буду танцевать, и мне вот, я начала заниматься в театре, актерской деятельностью, и мне показалось, что все, с танцевальной деятельностью покончено. Но вот этот проект, он вернул меня опять к жизни в плане танца, и в принципе мы вот и собрались после проекта, если бы проект дал мне много новых ну, сил, я бы сказала. И это здорово, что вы нашли такое решение совместить любимое дело театр и да. танец. И получилось такое довольно а, авангардное, интересное, зрелищное а, театральное действие. А, Валерия, вас как привела судьба в театр «Рамалатор»? Ну, мы с Лизой познакомились не на танцах, мы начали дружить изначально. И как-то нас свела, видимо, судьба, это должно было произойти пересекались наши знакомые, наши друзья до этого, и потом все так произошло, что встретились и мы, и впервые я просто пришла к ней домой, не зная ее абсолютно. Но впоследствии, да, мы начали танцевать. Тоже точно так же танцевать я начала с Лизой. 
под лезвенным руководством, под лезвенным началом, чему очень благодарна. Танцевала я с детства в комнате и представляла, что я на сцене на самом деле. И пела, Остановилась и... на стульчик, брала в руки микрофон. Да, куда так... угодно. И, в принципе, тренировалась, ждала этого момента. И вот встретила Лизу, и все свершилось. Чему можно я еще немножко рада. дополню? Конечно, Я можно. пришла, наверное, самая последняя, да, вот, вот в этот коллектив, который... Будет, наверное, на сцене, да. И э, до этого у нас э, были немножко другие танцы. Вот когда мы танцевали еще в коллективе Диос, э, руководителем которого была Ди, э, Лизана мама, Дина. Дина, да. То есть это вообще все, все благодаря ей. Спасибо. Дина, спасибо большое. Дина. Вот, э, э, и когда <свят> я попала вот уже в, в Рама Латор, я была настолько удивлена, потому что это был действительно не просто танец, это был театр. То есть я смотрела абсолютно на каждую девочку, и э, у меня было такое ощущение, вот э, они вроде бы вместе, но вот каждый по отдельности такая многогранная личность было очень интересно. Вот действительно, то есть действительно я увидела другой формат. А я напомню нашим телезрителям, что если вы хотите увидеть этот новый формат творчества, если вы хотите посетить кинопремьеру «Что внутри», тогда обязательно дозвонитесь к нам по номеру телефона 719 64 34, пообщайтесь с нашими прекрасными гостями или пообщайтесь с нами, а мы пообщаемся с нашими гостями, и мы отдадим, мы вам подарим пригласительные билетики на этот спектакль, который состоится в Одесской филармонии. 14, точнее, 14 марта в 19.00. Друзья, весна – это отличный аппарат для того, чтобы разнообразить э, свой досуг различными мероприятиями. И почему, почему бы и не сходить в отличные стены Одесской филармонии, тем более на такой прекрасный и очень необычный киноспектакль. Напоминаю, 719-64-34. У нас сегодня гости программы «Утречка» – это актриса театра «Храма Латор». И у нас уже есть телезритель, который достучался к нам в прямой эфир. Алло, доброе утречко. Алло, здравствуйте. 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 Я хотела задать вопрос девушкам. Не возникает ли у них спорных ситуаций в постановках спектаклей? Как они их решают? Замечательный вопрос. Спасибо, Спасибо большое. Вам. Спасибо большое. Да, кстати, мы рады сообщить вам, что вы выиграли два билета на этот прекрасный спектакль «Что внутри». И как, если вы раскроете вот этот пригласительный, то сможете ознакомиться со всеми людьми, кто причастен к созданию и к постановке этого киноспектакля. Целых 20 человек я насчитал. И правда, как э, можно найти компромисс и как прислушиваться друг к другу в таком большом коллективе? За все время создания работы над этим спектаклем у нас не возникало ни разу никаких ни конфликтов, ни споров. Все идет, течет плавно, по течению, красиво. У нас любовь между нами. Мы очень глубоко друг друга понимаем, мы знаем чувства каждого. Поэтому ни с актерским составом, ни с составом ребят, которые нам помогают в съемках, в монтаже, еще в разных делах, у нас никогда не возникает никаких... Но И нет. это здорово, да, когда команда работает слаженно, потому что вы все знаете, что работаете на общий результат. Да, мы даже не работаем. Я вот даже вчера еще раз убедилась, мы все веселимся, проводим забавное время. То есть у нас это целое приключение, съемки, это... И это здорово. Вы берете работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни, как сказал один очень мудрый человек. Расскажите, пожалуйста, что вдохновляет на такое творчество? Любовь, счастье, стремление к красоте. Ну, вокруг творческих людей сложился такой стереотип, что, что, что чтобы творить и делать что-то прекрасное, нужно страдать, потому что э, искусство требует жертв. Страдаете ли вы, или вы находите вдохновение из других источников? Ну, не знаю, по поводу страдания. Мы люди чувствительные, mm. мы можем, конечно. Да, но, не... но стр страдания, наверное, да, это тяжело назвать. Нет, безусловно, бывают какие-то, да, то есть и печальные моменты, 
в жизни да, любого человека. Но опять же, как Лера, вот твоя любимая фраза <laughs> по поводу контраста, да, что когда ты чувствуешь... Это удовольствие, когда да, да, да. при наличии контраста. Вот. Но на самом деле, я не знаю, мы просто ну, стараемся видеть во всем хорошее. Это, безусловно, не очень легко, но, в принципе, когда ты начинаешь так жить, то, безусловно, тебя вдохновляет любое явление. Да? То есть ты пытаешься из всего... Вот как росточек прорастить вот это хорошее, да, чтобы оно расцвело и, в принципе, поделиться этим со всеми. Не знаю, ну, страдания нет, наверное, не страдания вдохновляют нас. И это, наверное, хорошо, потому что в жизни и в мире вообще очень много э, есть негативного, поэтому это здорово, что есть такие люди, которые находят в жизни положительные моменты, как мы знаем, именно оптимисты правят миром, да, пессимисты наблюдают за ними. Это здорово, наверное, править миром. Расскажите, пожалуйста, вы очень вдохновленные люди с э, идеями, с какими-то каким своим видением той или иной ситуации, спектакля, но на одном энтузиазме спектакль не поставишь и э, филармонию не пригласишь людей. Расскажите, как как искали финансовые средства для того, чтобы поставить спектакль? Потому что время сейчас у нас довольно таки сложное, и государство, к примеру, не до того, чтобы финансировать такие прикольные проекты. Нам помогают, естественно, разные люди, и в нас поверили, в нас верят, хотят, чтобы люди хотят, чтобы мы показали обществу то, что придумала, создала Лиза. И... Мы как бы сыграли. Спасибо, конечно, большое. Вот сейчас в данный момент организацией занимается Валентин Константинов, Дмитрий Заблоцкий, это наши сопродюсеры. Вот молодые люди нашли средства. Многие помогают. Вот Андрей Жданов там конкретно нам помог. Вот есть такой человек. Спасибо ему. Там, с, как, с определенными не буду раскрывать. Это будут спойлеры моментами там площадок съемочных то есть люди верят люди помогают но в принципе алексей черяга дорогой много 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 на самом деле сам спектакль ну как бы то что касается организационных какие-то вопросы как бы там по организации концертов или там площадок и всего как бы это вот сейчас к нам приходит все больше и больше людей хотят нам как бы посодействовать но сам спектакль был рожден ну просто не один человек который в этом всем принимал участие ни один оператор ни один человек который занимается монтажом не гример профессиональные гримеры которые сейчас работают в россии они с нами проводили как бы целыми днями, неважно какое время суток, никто ни, ни за что ни, никогда ничего не просил. То есть он был построен только на вот благодаря... Как вы сказали, энтузиазме. Да. Все, Кстати, то, чтобы это случилось. Кстати, вот о создании театра. Мы знаем, что это театр довольно молодой. Скажите, сколько существуете уже и кто был инициатором создания? Ну, 1 октября 2013 года это... Ну, наша... Совсем еще? Да, совсем еще. Маленький. Да. Расскажите, пожалуйста, что планируете в будущем? Чем будете заниматься? Планируем провести в Одессе танцевальный фестиваль, который как бы привлечет, мы надеемся, и одесситов еще больше окунуться в мир творчества и конкретно танца, потому что, в принципе, в Одессе очень много танцевальных школ, но очень мало именно какого-то результата и продукта, который они могут показать почему-то. Мы хотим, чтобы они все проснулись, и, в общем, это будет тематический определенный фестиваль, это произойдет в августе, а сами планируем тоже поставить новый спектакль, который тоже будет, скорее всего, в июле уже готов, так что у нас Планы есть. Надеемся, что публику в Одессе вы сможете завоевать. Скажите, не планируете ли выходить на международный уровень, ездить с гастролями, может быть, показывать свое творчество не только в рамках Украины, но и за рубежом? Конечно. Планируем, конечно. У нас сейчас готовится, мы готовимся к гастролям. Естественно, хотим показать 
киноспектакль «Что внутри?», расширенную версию по городам Украины и также непосредственно в других вот странах. Сейчас готовится как раз, вот, подготавливается график, скажем так, планируете ли, гастролей. А, планируете ли осваивать новые виды творчества, искусства? Да, конечно. И что, еще, и что еще вы не попробовали, хочется спросить? Ну, еще очень много чего. Но мне хочется, ну, не то чтобы экстремальных видов спорта, но вот мы, конечно, может быть, не очень быстро двигаемся, но на самом деле мы были вот у вас в студии в прошлом году, тоже да. весной, год назад, и когда мы у вас сидели, мы даже, как бы, в принципе, и не, не думали о том, что за этот год мы успеем сделать спектакль или, в общем, то есть... Но мы добавляем... Да, мы хотим жонглировать, мы хотим, ну, у меня вообще цель, я хочу, чтобы мы приблизились к формату цирка, ну, без животных, но вот мне очень нравятся сверхъестественные какие-то вещи, которые, так, акробаты, жонглеры, фокусники, вот хочется побольше вот, научиться делать всякие такие вещи, ну, в общем. А как можно э, стать э, частью вашей команды? Вот если, возможно ли? Если сейчас э, талантливая танцовщица или талантливый фокусник, который владеет э, магическими э, данными, э, да, возможностями, э, захотел э, к вам присоединиться, как он может это сделать? Да, мы ни от кого не прячемся, мы находимся в прекрасном пространстве, которое находится на улице Польская. Это творческая студия «Мост». Знаете, да? В общем, прекрасное место, огромное, там несколько танцевальных залов, и не только залов, вот студии. Мы всех ждем, у нас пока не такое большое количество, конечно, занятий, но чем больше у нас будет людей, тем больше у нас появится времени. У нас, очень, у нас около 20 танцоров, которые как бы еще не выступают, но, в общем уже есть в штате в нашего, нашего театра. Отлично. А маленьких принимаете? Конечно, у нас десятилетние mm. девочки присутствуют. Даже шесть. Даже шесть. Даже два с половиной. Даже два с половиной. Два с половиной? Ничего себе. И такие уже танцуют? Ну, пришла девушка с ребенком, и маленькая девочка, она повторяет за нами, как бы... И очень вдохновляет. Да, очень вдохновляет. Приходить при воскресенье и вторник, получается, у нас. Ну, да. Друзья, эфир на время телеканала Академия очень дорогой, но как таким красивым гостям не дать возможность прорекламировать себя, приглашайте всех одесситов и гостей города на ваш киноспектакль. Пригласите вы, девочки. Я себе... Давайте, в живенько. Мы, конечно, приглашаем всех. Любимых одесситов. И да. не только. И не только. Я, я думаю, что... Любой человек, придя к нам на спектакль, это вот как, наверное, я бы сравнила, вот, ну давайте с походом в кино, да, вот мы иногда идем в кинотеатр, посмотришь какой-то фильм, и ты уходишь, и у тебя абсолютно не остается ничего, никаких не ни мыслей о том, что ты посмотрел, никакого там послевкусия, вот, а иногда ты выходишь и думаешь, начинаешь думать, начинаешь даже как-то взбодрился, либо тебя это сподвигло на какие-то действия да, для улучшения какого-то своего, своей жизни, жизни своих близких. Я вот думаю, что после нашего спектакля вы вот действительно выйдете и почувствуете какое-то воодушевление. Вот я уверена, потому что ну, это так. Так и было. Многие да, это... так и чувствовали. Да. Писали, говорили, рассказывали, mm -hmm. ощущения передавали. Ну, после беседы с вами мы с Наташей тоже чувствуем воодушевление. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня э, была Елизавета Рарок, Наталья Байбарза и Валерия Заблоцкая э, из театра «Рама Латор». Спасибо большое, что провели это утро вместе с нами.